你知道马戏团都是怎么训老虎的吗？打吗？饿。饿呢，是动物最本能的原始反应。很多时候，人为了吃上一口饭，什么事情都愿意做。我打算对你啊，也用这招。别了！准备好了吗？好了。大声点！准备好了。这这是什么？这个呢，是我前两天翻出来的。小时候，只要我做错了事情，我爸就拿这个打我。你看，这上面还有我的名字呢。摸的还真平，你没少挨揍吧？这接下来呀、啊，就是打你用的。咦，这怎么还有个字儿啊？哼！好了，我不管别人是怎么辅导你的，只要是我帮你辅导，我是一定不会手下留情的。今天呢，也不多，就这一些，全部给我背过。不然的话呀，不许睡觉。我怎么睡得完呀？错的多吗？错，你怎么不问问你自己对了几刀？你这也不能怪我嘛。我这睡不好，肯定就背不好，背不好当然考不好了。啊！哪来这么多题啊？我把市面上相关的题全部都买回来了。放心吧，每天做大量的题啊。我能够保证你到考试之前，一张都不重样。你还是杀了我吧。这些题今天晚上给我做完，不然不准睡觉
，你怎么又带我来这儿啊？身体记忆练得差不多了，是时候该换换脑子了。这里虽然收藏品不多，但好在种类齐全，看一看对你也有好处。哎，有件关于溥仪的事情，你知道吗？不知道。溥仪跟王国维就是那个收藏大家，是好朋友。有一次，王国维收藏了几件古董，就让溥仪来看。溥仪看了之后。发现都是赝品，王国维当然不服呀，就找了各种的论证跟观点来说，他自己这个是真的，溥仪也就不好多说什么了。后来王国维自己验证了，发现确实是赝品，他就问溥仪：“你是怎么看出来的？想学点经验。”你猜溥仪怎么说？溥仪说：“我没有你那些理论跟方法。”我就是觉得这几样东西跟我家的不一样，所以说啊，有时候耳濡目染，比你看再多的书都管用。嗯，看看吧。好。哎，我的画，我画的这么丑，你怎么会买我的画呀？看看你旁边这些画，再想想你在哪里，你觉得我会把没有价值的东西放在这里吗？虽然你的基础很差，但是也不像你说的那么一无是处。你在绘画跟设计方面还是非常有天赋跟灵气的。这些画，是我在认识你之前买的。真的？嗯。虽然你的经验跟技巧有所不足，但是这些都是可以通过后天努力来弥补的。假以时日，你一定会成为一个优秀的画家。所以啊，凭借我的商业敏锐度，我当然把它买下来，等着以后升职用了。说白了，还不是为了钱。钱是衡量事物很好的方法，有人买的，不一定是好东西；没人买的，一定不是好东西。审美赋予艺术生命，钱赋予艺术价值。嗯，都是歪理邪说。所以啊，不要再这么没有信心了。虽然你有很多方面不如毕秋静跟李明成，但是在绘画方面，你完全的碾压了他们，甚至比起荀然，你也不遑多让。你说的都是真的，该不会是鼓舞士气的套路吧？我以审美担保，你一定会成为一个好画家。不用你说，我也知道。好了，别赖在自己的画前面臭美了。去看看其他的吧。喂，我在藏室。好，我这就回去发给你。嗯、我有点事情要先去处理一下，你先自己看看吧。嗯，快去吧。喂，小心，这次可跟上次不一样，这可都是真的。知道了。